প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন আরটি জি বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা আরএনএর ভৌত গঠন এবং রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে জেনেছিলাম আজ আমরা আরএনএর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানব আরএনএ গঠন ও কাজের ভিত্তিতে সাধারণত পাঁচ রকমের হয়ে থাকে যেমন ট্রান্সফার আরএনএ বা টি আরএনএ অর্থাৎ ট্রান্সফারের টি কথাটি সংক্ষিপ্ত ভাবে যুক্ত হয়েছে তাই এটাকে বলা হয় টি আরএনএ এক্ষেত্রে টি টা ছোট হাতের হবে আর আরএনএ টা বড় হাতের হবে অর্থাৎ বড় অক্ষর হবে ক্যাপিটাল লেটারে হবে আরএনএ স্মল লেটারে হবে টি একই ভাবে বার্তা বহ বা ম্যাসেঞ্জার আরএনএ কে এম আরএনএ বলা হবে ম্যাসেঞ্জার এম রাইবোজোমাল আরএনএ রাইবোজোমাল আর নিয়ে এসে হবে স্মল আর দিয়ে এরপরে আরএনএ আর আরএনএ আর একটি বংশগতীয় বা জেনেটিক এক্ষেত্রে আমরা জেনেটিক এর ডিএনএ লিখব জি আরএনএ আর সর্বশেষ আরএনএ এর নাম হচ্ছে মাইনর আরএনএ আজকে আমরা প্রথমেই শিখবো টি আর এন এ বা ট্রান্সফার আর এন এ সম্পর্কে যে সকল আর এন এ জেনেটিক কোড অনুযায়ী এক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড কে এম আর এন এ অনুতে স্থানান্তর করে এর কাজ হচ্ছে জেনেটিক কোড অনুযায়ী জেনেটিক কোড অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড গুলোকে এনে এম আর এন অনুতে কপি করা বা স্থানান্তর করা এখন প্রোটিন সংশ্লেষণেও সাহায্য করা তাদেরকে বলা হচ্ছে টি আর এন এ অর্থাৎ টি আর এন এ দুটি কাজ করে একটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড কে এনে স্থানান্তর করে এম আর এন এ তে দ্বিতীয় কাজটা করে হচ্ছে সে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে যদিও আমরা জানি আর এন এর মুখ্য কাজই হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষণ করা তারপরেও টি আর এন এ দুটি কাজই করছে এরা কোষের সাইটোপ্লাজমে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এছাড়াও নিউক্লিয়াস এর ভিতরে থাকে টি আর এন এ সৃষ্টি হতে পারে এতে প্রায় নব্বইটি নিউক্লিওটাইড থাকে অর্থাৎ নব্বইটি পরস্পর নিউক্লিওটাইড থাকে গত ক্লাসে আমরা পড়েছি নিউক্লিওটাইড হচ্ছে এখনো নাইট্রোজেন খুঁজিত ক্ষারক এখনো পেন্টু সুগার এবং এখনো ফসফরিক অ্যাসিড কে একসাথে বলা হয় নিউক্লিওটাইড এতে প্রায় নব্বইটি এ ধরনের নিউক্লিওটাইড থাকে টি আর এনে এক সূত্র হয় একটা লম্বা চেইনের মধ্যে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভাজ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বেজের মধ্যে জোড়ার সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি টি আর এনতে একাধিক ফাঁস বা লুপ সৃষ্টি হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁস হলো অ্যান্টিকোডিন ফাঁস যা এম আর এনের কোডনের সাথে মুখোমুখি বসে যেতে পারে একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা দেখবে এটা হচ্ছে একটা টি আর এনে তো টি আর এনের গঠনটা কি দেখাচ্ছে এখানে চিত্রটাতে দেখতে পারবে যে এটা এক সূত্র ছিল কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এটা পেঁচিয়ে অর্থাৎ লুপ বা ফাঁসের সৃষ্টি করেছে এদিকে একটা লুপ এখানে একটা লুপ সম্পূর্ণ একটা লুপ এখানে এখানে একটা সম্পূর্ণ লুপ এখানে একটা সম্পূর্ণ লুপ এখানে একটা সম্পূর্ণ না কিছুটা কম অসম্পূর্ণ লুপ এর লুপের নাম হচ্ছে টি ফাঁস টি লুপ এটা হচ্ছে ডি ফাঁস বা ডি লুপ আর এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টিকোডন অ্যান্টিকোডন ফাঁস অ্যান্টিকোডন ফাঁস অ্যামারন কোডনের সাথে মুখোমুখি বসে যেতে পারে এটা হচ্ছে সেই অ্যান্টিকোডন ফাঁস এটা থাকে জাস্ট অ্যামিনো অ্যাসিড যেখানে যুক্ত হওয়ার স্থান তার বিপরীত স্থানে থাকে বিভিন্ন লোক সৃষ্টির মাধ্যমে একত্রিত হয়েছে এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয় বলে একে অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট বলে অ্যান্টিকোডন ফাঁস ও অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট পরস্পর বিপরীত অবস্থান করে যেখানে সংকেত অনুসারে সঠিক অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবহন করে প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থানে নিয়ে যায় এর কাজ হচ্ছে স্থানে নিয়ে যায় এটা সম্পর্কে আমরা সংঘাতেই বলছি এম আর এন এ যে সকল আর এন এ জিনের সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণের ছাঁচ হিসেবে কার্যকর হয়ে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড ও রূপম বাছাই করে তাদেরকে বার্তাবহ ম্যাসেঞ্জার বা এম আর এন এ বলা হয় চিত্রটা লক্ষ্য করলে দেখবে এটা হচ্ছে বার্তাবহ বা ম্যাসেঞ্জার আর এন এ এটা হচ্ছে তার ফাইভ প্রাইম প্রান্ত যেটাকে বলা হয় ফাইভ প্রাইম লিডার এটা থ্রি প্রাইম প্রান্ত যাকে বলা হয় থ্রি প্রাইম ট্রেইলার ডিএনএ থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে এম আর এন এ সৃষ্টি হয় এম আর এন এ এক সূত্র চেনের মতো ফাঁসবিহীন অত্যন্ত ক্ষণস্থ এখানে কোথাও একটি লোক নেই তাই এটা ফাঁসবিহীন এম আর এন এর ফাইভ প্রাইম প্রান্তের কয়েকটি বেস করুণহীন লক্ষ্য করলে দেখবে এগুলোতে করুণ দেওয়া থাকেও এ পাশেও করুণ নেই এ পাশেও করুণ নেই তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এর প্রান্তগুলো করুণ বিহীন ফাইভ প্রাইম প্রান্তের যে করুণবিহীন অঞ্চল সেটাকে ফাইভ প্রাইম লিডার আর থ্রি প্রাইম প্রান্তের কয়েকটি বেস করুণবিহীন এই প্রান্তকে বলা হয় থ্রি প্রাইম থ্রি প্রাইম টেইলর মাঝখানের অঞ্চলকে বলা হচ্ছে কোডিন অঙ্কুল অঞ্চল যেখানে কোডিন রয়েছে কোডন রয়েছে এর কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট প্রতি সংশ্লেষণের বার্তা নিউক্লিয়াস হইতে সাইটোপ্লাজমে বহন করা অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজম পর্যন্ত নিয়ে আসে আর রাইবোজম ও টিআরএন এর সাহায্যে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুক্রমে শৃঙ্খল এরা তৈরি করে 
তৃতীয় আরএনএ হচ্ছে আরআরএনএ বা রাইবোজোমাল আরএনএ যে সকল আরএনএ রাইবোজোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ রাইবোজোম তৈরিতে গঠন তৈরি হিসেবে কাজ করে তাকে রাইবোজোমাল আরএনএ বলা হয় এদের শাখাহীন এদের শাখা নেই এরা এক সূত্র প্রায় তিন হাজারটি নিউক্লিয়েটারির মধ্যে থাকে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং অদ্রবণীয় এর রাইবোজোমের কাজ রাইবোজোমাল আরএনএ কাজ হচ্ছে রাইবোজোম নামক কোষ অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে এবং এর মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় অর্থাৎ প্রোটিন বৈশিষ্ট্যের ধারণ ও বহন করা সর্বশেষ আসছে মাইনর আরএনএ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরএনএ কোষে বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে মিশে অ্যানজেমের কাঠামো দান করে অ্যানজেমের যে মূল কাঠামোটা তৈরি করে দেয় তাদেরকে মাইনর আরএনএ বলা হয় যেমন সাইটোপ্লাজমি আরএনএ যাকে এসি আরএনএ বলে নিউক্লিয় আরএনএ বা এস এন আরএনএ ইত্যাদি এদের কাজ হচ্ছে এনজাইমের কাঠামো দান করা এনজাইম হিসেবে কাজ করা এই ছিল বিভিন্ন ধরনের আর এন এ আর যদি ওভারঅল জিজ্ঞাসা করা হয় বা পরীক্ষার সময় প্রশ্নে এরকম আসে যে আর এন এর মূলত কাজটা কি তখন আমরা সকল আর এন এ থেকে কিছু কাজ নিয়ে আর এন এর একটা ওভারঅল কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব বা ধারণা দিব সেটা হচ্ছে আর এন এর প্রধান কাজই হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষণ করা সেটা যে কোনো আর এন এর টি আর এন এ অ্যামিনো অ্যাসিড স্থানান্তরে কাজ করে আর আর এন এ গাইবোনিউক্লিয় প্রোটিন তৈরি গঠন করে এম আর এন এ ডিএনএ হতে বার্তা বহন করেন রাইবোজোমে পৌঁছে এ হচ্ছে মূলত আর এন এর কাজ আজকে আর এন এ সম্পর্কে আলোচনা এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসে নতুন আর কোনো বিষয় নিয়ে আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ